。欢迎观看老爸的时光，今天做一个孜然羊肉的掉渣饼，用的是我们这边做油酥饼的方法做的，放凉了也是外酥里软的。自己做也是放了好多的羊肉，一口下去，香酥掉渣的饼里面全是肉，吃起来特别的过瘾。首先，我们先来切一些羊肉。既然自己做嘛，就得多放一些。就像刚才给大家展示的那样，上面放满，这样吃起来才过瘾。大概是切了五百克左右，然后加入两到三勺的孜然，调拌均匀。最近也是买了很多的羊肉啊，因为我们这边天气转凉，喜欢喝点羊汤。下个月吧，稍微天气冷一点的时候，分享给大家怎样煮出来那种奶白色的羊汤。早晨起来喝上一碗，再配上这样的一个酥饼啊，浑身特别的舒服。那最后再根据自己的口味加入少许的盐，调拌一下，先腌制上。这种做法就比较简单，把腌制好的羊肉啊烤的时候撒在饼上就行了，不用单独的再去做炸酱了。接下来来和面，准备四百克的中筋面粉，就是家里做包子、馒头最常用的面粉，加入四克的酵母粉，简单的搅拌一下，再加入两百七十克左右的水，和成一个面团就行了。像做这种发面的饼，和面都是比较简单的，不需要像做馒头包子一样把面团得揉光滑，只需要简单的揉一下，揉到面团里没有太多的干粉就行了，哪怕有少许的干粉都没关系，反而这种比较粗糙的面团做这种掉渣的酥饼效果更好。面团和好之后，就盖上盖子或包起来，放在一旁醒发。趁着这个时间来准备少许的油酥，也非常的简单，只需要加热一百克的油，加热到微微有一点冒烟的时候，记着一定要先把火关掉，再加入八十克的面粉，快速的搅拌均匀就行了。油酥不易变质，用不了的可以放在冰箱里储存起来，下次来用。最后加入少许的盐，约四克吧，搅拌均匀之后就放在一旁放凉，等待面团醒发好之后来制作。面团醒发到体积翻倍，取出来，在案板上和手上都抹上少许的油，方粘。不需要揉面了啊，直接把醒发好的面团摊平，然后把刚才准备好的油酥抹在上面。嗯、呃，由于每个人的经验不一样，在操作当中啊，尽量不要的过度或者是大力的去拿捏醒发好的面团，不然做出来的饼啊，口感比较死。准备的油酥稍微剩了一些，用不了的可以放在冰箱里储存起来，下次来用。油酥不易变质。那接着我们把磨好油酥的面皮卷起来，卷的时候啊，轻轻的往后蹬一下，这样做出来的饼出层的效果更好。卷起来之后分成六个面剂子，然后把面剂子两边的断层窝在底部，简单的揉一下，保证表面光滑。全部处理好之后，我们从第一个开始，用擀面杖擀一下，简单的规整成长方形。接着用牙签或者是做面食专用的这种滚针，在面皮上扎一下，防止后面烤的时候胀起来。这种抹了油酥的饼啊，比直接去烤的那种饼做出来更香酥，而且放凉了稍微回炉热一下，和刚出锅的一样。饼做好之后，就把刚才腌制好的羊肉铺在上面，然后再刷上少许的油。想吃辣的可以撒上少许的辣椒粉。烤箱记着提前把温度预热好，处理好之后就可以立马送入烤箱了。那烤箱的温度设定是：把上火预热到230度，下火230度，放在烤箱的偏上层烤14分钟左右。如果烤箱只有三层，可以先放在上层烤个几分钟，看饼的上色情况，中途再移动到中层，通过变换烤盘的位置，让饼受热均匀。羊肉不要切得太大，就像花生米差不多大就行，这样羊肉烤熟了，饼也就熟了。
准备的这些材料一共是做了六张羊肉掉渣饼，咱放的这个羊肉特别多啊，感觉就像在中间加了一把羊肉串一样，吃起来特别的香。好了，为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注、点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。